హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దేశీ మామ్ అండ్ డ్యూటీ సో ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే సైన్స్ ఆఫ్ లేబర్ అనమాట మీ డెలివరీ ఇంకా దగ్గరలో ఉంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది మీ డెలివరీకి ఎన్ని రోజులు పట్టబోతుంది అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలో అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ ఇలాంటి మోర్ వీడియోస్ మీరు చూడగలరు సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా మనకి ఇంకా నైన్త్ మంత్ ఎంటర్ అవ్వగానే అనిపిస్తుంది అబ్బా బేబీ ఎప్పుడు వస్తుంది బయటికి ఇంకా అసలు మనకు ఓపిక అంత నశిస్తుంది అనమాట ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుంది బేబీ ఇంకా భరించలేము ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా అయిపోవాలి తొందరగా అంత పెద్ద టమ్మీ అది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది బేబీ అస్సలు తట్టుకోలేము ఆ టెన్షన్ ఇంకా బేబీ బయటకు వచ్చేస్తే బాగుంటుంది ఫ్రీ అయిపోవచ్చు అన్న ఫీల్లో ఉంటాం మన నైన్త్ మంత్ వాక్ చేయలేము ఆ కష్టం అంత టమ్మీ వెయిట్ అంతా అసలు టూ మచ్గా ఉంటుంది అనమాట సో బేబీ కోసం చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటాము మీ బాడీ డెలివరీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది స్లోగా ప్రిపేర్ అవుతుంది డెలివరీ కోసం అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే చాలా బాడీలో చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి అనమాట ఆ చేంజెస్ ఏంటంటే ముందుగా ఎత్తే మీ బాడీ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ జరిగేది ఏంటంటే బేబీ డ్రాప్ అనమాట మీకు నార్మల్గా బేబీ ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది కదా బేబీ బాడీ మొత్తం ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది కదా టమ్మీ సడన్గా కొంచెం కిందికి మూవ్ అయినట్టు జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే కొంచెం బేబీ హెడ్ వెళ్ళి ఆ బోన్స్ మధ్యలో మన హిప్స్ బోన్ మధ్యలో ఇట్లా ఫిక్స్ అవుతుంది అనమాట అది దాన్ని బేబీ డ్రాప్ అంటారు అనమాట ఆ బేబీ డ్రాప్ కనుక జరిగితే ఇంకా త్వరలో ఇంకా బేబీ రాబోతుంది అన్న సైన్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ సైన్ బేబీ డ్రాపింగ్ అంటారు దీన్ని బేబీ డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి మాటి మాటికి బాత్రూమ్ రావడం కం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మిడ్ నైట్ మనము త్రీ టైమ్స్ కానీ టూ టైమ్స్ కానీ లెగిసి బాత్రూమ్కి వెళ్తూ ఉంటాము అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బేబీ డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ అంతా ప్రెస్ అయిపోయి మనకి బాత్రూమ్ ఎక్కువసేపు ఆగదు అనమాట అర్జెంటుగా వస్తున్న ఫీలింగ్లో ఉంటాం మనము అలా జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇంకా డెలివరీ దగ్గరలో ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది కొంతమంది ఏమో ఇంకా బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే బేబీ డ్రాప్ అయిన తర్వాత ఇంక ఇక్కడ బాగా ప్రెషర్ లాగా అనిపిస్తుంటుంది మనకి ఆ బ్యాక్ పెయిన్ కూడా చాలా మందికి నైన్త్ మంత్ ఎండింగ్లో అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒక మంచి సైన్ మీకు డెలివరీ దగ్గరలో ఉంది అనేది అండ్ కొంతమందిలో అయితే నెస్టింగ్ అంటే మామ్కి ఇంకా బేబీ వస్తుంది అంటే అన్నీ కొని పెట్టుకోవడం కానీ క్లీన్ చేసుకోవడం కానీ వీటి వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మనకి నైన్త్ మంత్లో హౌస్ మొత్తం నీట్గా ఉండాలని కొంచెం క్లీనింగ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇది కూడా ఒక మంచి అంటే సైకలాజికల్గా మనకి ప్రిపేర్ అవుతుంటుంది మన బాడీ బేబీ వస్తుంది ఇంకా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి బేబీ కోసం అని దాన్ని నెస్టింగ్ అంటారు అది కూడా కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట మనకి నైన్త్ మంత్ ఎండింగ్లో ఎట్లా కొంతమందికి ఏమో టైట్గా అనిపించేస్తూ ఉంటుంది వెళ్ళి పొట్టంత టైట్గా అయిపోయి తర్వాత మళ్ళీ కొంతసేపు ఆగి కూల్ అయిపోతుంటుంది కానీ పెయిన్ రాదు జస్ట్ టైట్నెస్ ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే యూట్రస్ ప్రిపేర్ అవుతుంటుంది అనమాట వీటిని బ్రాక్సన్ హిక్స్ కాంట్రాక్షన్స్ అంటారు ఇది మరీ నైన్త్ మంత్లో కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంటాయి సో ఇవన్నీ మెయిన్ సైన్స్ మీకు డెలివరీ ఇంకా త్వరలో ఉంది అంటే మేబీ ఒక టూ వీక్స్లో కానీ వన్ మంత్లో కానీ జరగబోతుంది అని స్లోగా అంటే ముందు జరిగే ప్రా ముందు జరిగేటి అని ఇవన్నీ అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ నైన్త్ మంత్ స్టార్టింగ్ నుంచి జరిగే జరిగే సైన్స్ ఇవి సో మీకు ఇంకా డెలివరీ ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో జరుగుతుంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ముందుగా జరిగేది మ్యూకస్ ప్లగ్ అంటే అది మనకి సర్వీక్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయి ఉంటుందన్నమాట సర్వీక్స్ ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తం క్లోజ్ అయి ఉంటుందన్నమాట అది సడన్గా ఓపెన్ అవు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఆ ప్లగ్ అనేది బయట పడిపోతుంది ఆ ప్లగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పింకిష్ కలర్లో మ్యూకస్ అంటే వైట్ ఎగ్ వైట్ లాగా పింక్ కలర్లో అంటే కొంచెం బ్లడ్ మిక్స్ అయ్యి వచ్చి కింద పడుతుంది మనకి తెలుస్తుంది అది అంటే సడన్గా వేరే స్మెల్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో అది పడినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది అనమాట మనకి మేబీ వైట్ డిశ్చార్జ్ కొంచెం ఎక్కువగా వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మ్యూకస్ ప్లగ్ అంటారు అది వచ్చింది అంటే ఇంకా మీకు వితిన్ డేస్లో డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది ఒక సైన్ ఇంకొక సైన్ ఏంటంటే మనకి మోషన్స్ అవ్వచ్చు అనమాట మోషన్స్ అవుతున్నాయి అంటే అది కూడా ఒక మంచి సైన్ డెలివరీ దగ్గరలో ఉంది అనేది మోషన్ కొంచెం సాఫ్ట్గా రావడం కానీ కొంచెం క్లీన్ అవుట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి సో ఇది కూడా ఒక మంచి సైన్ అనమాట డెలివర
ఇంకా కొంతమంది అయితే కాంట్రాక్షన్స్ మొదలవుతాయి కాంట్రాక్షన్స్ అంటే చెప్పాను కదా లేబర్ పెయిన్స్ ఈ లేబర్ పెయిన్స్ గురించి కూడా నేను ఒక వీడియో పెట్టాను అది చూడండి మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ కాంట్రాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని అవి ఇక్కడ రెగ్యులర్గా రావన్నమాట అంటే ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ వచ్చి మళ్ళీ ఆగిపోతుంది మళ్ళీ ఒక అరగంట తర్వాత గంట తర్వాత ఆరు వన్ డే తర్వాత అలా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలా కనుక మీకు కాంట్రాక్షన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాయి అంటే ఇంకా త్వరలో ఇంకా డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వితిన్ డేస్లో అనేది ఒక బిగ్ సైన్ అనమాట ఇంకా బేబీ వచ్చేస్తుంది ఇంకా బేబీ ఇంకా ఇంకా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా బేబీ ఇంకా మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా నార్మల్గా మనం డెలివరీకి రెడీ అయిపోయాము అన్న స్టేజ్ అది ఏంటి అంటే మెయిన్ థింగ్ కాంట్రాక్షన్స్ ఇంకా విపరీతంగా కంటిన్యూస్గా వస్తాయి విపరీతమైనగా పెయిన్స్ పెరుగుతూ పోతాయి అండ్ చాలా దగ్గర దగ్గర గ్యాప్లో వస్తాయి అనమాట అండ్ అదే రియల్ కాంట్రాక్షన్స్ అంటారు కదా అవి అనమాట అవి వస్తున్నాయి అంటే ఇంకా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి ఇంకా అది బేబీ ఇంకా వచ్చేస్తుంది ఇంకా త్వరలో ఆ కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి మనం మూవ్ అయినా చేంజ్ అయినా స్లీప్ అయిన స్లీప్ చేస్తున్నా వాక్ చేస్తున్నా పోవు అనమాట ఇంకా ఎంత పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి అంటే ఇంకా కాంట్రాక్షన్స్లో మనం మాట్లాడలేము కదలలేము వాక్ చేయలేము అలాంటి కాంట్రాక్షన్స్ కనుక మీరు వస్తున్నారు అంటే ఇంకా బేబీ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మన లేబర్లో ఉన్నట్టే ఇంకా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అనమాట సో మనం హాస్పిటల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే మెయిన్గా మీరు ఏం చేయాలి అంటే కాంట్రాక్షన్స్ని నోట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి అయితే మీరు యాప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆన్లైన్లో చాలా ఉన్నాయి వాటిలో కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకొని నోట్ చేసుకోండి కాంట్రాక్షన్స్ ఎంత గ్యాప్లో వస్తున్నాయి ఎన్ని నిమిషాలకు ఒకసారి వస్తున్నాయి అండ్ ఎన్ని నిమిషాల దాకా పెయిన్ ఉంటుందో అనేది కూడా నోట్ చేసుకుంటే అవి వెళ్ళారనుకోండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇది ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను ఒక వీడియో పెట్టాను మీరు ఆ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి అది చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది నేను ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాను అనేది సో అది నోట్ చేసుకోండి అది నోట్ చేసుకొని ఫైవ్ వన్ వన్ రూల్ అని చెప్పాను నేను దాంట్లో ఆ ఫైవ్ వన్ వన్ రూల్ ఫాలో అవ్వండి ఆ ఫైవ్ వన్ 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 రూల్ లాగా మీకు కనుక పెయిన్స్ వస్తున్నాయంటే మీరు ఇంకా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోండి మీరు ఇంకా యాక్టివ్ లేబర్లో ఉన్నట్టే అనమాట అండ్ ఈ కాంట్రాక్షన్స్ చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి కదా సో ఆ టైంలో మనం ఇంకా ఏం చేయలేమన్నమాట ఇంకా అసలు మనం వాక్ చేయలేము అటు తిరిగి పడుకోలేము నిద్రపోయినా వస్తాయి అవి అవి కంటిన్యూస్ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్గా అంటే ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి అట్లా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆ పెయిన్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతూ పోతుంది అనమాట సో అలా జరుగుతుంది అంటే ఇంకా మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఇదే స్టేజ్లో మన సర్వీక్స్ అనేది డైలెట్ అయ్యి ఎఫేజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫైవ్ సెంటీమీటర్ నుంచి ఇంకా టెన్ సెంటీమీటర్ లోపలికి అయ్యే స్టేజ్ ఇదే అనమాట ఇంకా టెన్ సెంటీమీటర్ అయిందంటే ఇంకా బేబీ బయటకు వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఇవి మెయిన్ సైన్స్ బేబీ ఇంకా వచ్చేస్తుంది అనేసి మెయిన్గా అయితే కాంట్రాక్షన్స్ మీద చూసుకోండి మీరు ఆ కాంట్రాక్షన్ వీడియో చూసి నోట్ చేసుకోండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఇంకా ఎన్ని గంటలు పడుతుంది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది ఇంకా లేబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మెయిన్ థింగ్ వాటర్ బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట ఇది చాలామందికి మన డెలివరీ అంటే పెయిన్స్ రాకోకుండా ముందు కూడా జరుగుతుంటాయి నా ఫస్ట్ డెలివరీ టైంలో అలాగే జరిగింది నాకు ముందు వాటర్ బ్రేక్ అయింది తర్వాత ఇండ్యూస్ చేస్తారు నాకు పెయిన్స్ సో కొంతమందికి ముందు జరుగుతుంటుంది కానీ నార్మల్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే పెయిన్స్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనకి వాటర్ బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట వాటర్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఇంకా బేబీ సడన్గా ఇంకా వచ్చేసి ఇంకా టెన్ సెంటీమీటర్ డైలెట్ అయిపోయి ఇంకా పుషింగ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతాము సో మే వాటర్ బ్రేక్ అవే ఛాన్సెస్ చాలా బేబీ మూమెంట్స్ తగ్గుతున్నాయి అంటే కూడా మీరు ఎప్పుడైనా కూడా బేబీ మూమెంట్స్ తగ్గుతున్నాయి అంటే మీరు ముందు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేయండి మీకు ఒక నోట్ ఉంటుంది కదా బేబీ ఎనీ టైమ్స్ కిక్ చేస్తుంది ఏ టైంలో మూవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది అలా జరగట్లేదు అంటే మీరు షోర్గా ఫస్ట్ వాటర్ తాగి ఒక చోట కూర్చోండి ఆర్ కూల్గా ఏదైనా డ్రింక్ చేయండి ఆర్ హాట్గా ఏదైనా తాగండి తాగేసి ఒక చోట కూర్చొని ఆ బేబీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బేబీ కనుక కదులుతుంది అంటే ఓకే లేదు అంటే మీరు హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి ఇది ఇది మెయిన్ పాయింట్ మీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ దాకా నోట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇది అండ్ ఇన్ కేస్ బేబీకి మీకు మ్యూకోస్లో రెడ్గా బ్లడ్ లాగా వస్తుందంటే కూడా మీరు అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోండి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను నేను డాక్టర్ని కాదు నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి నేను మీకు చెప్తున్నాను సో దట్ నాకు ఎంత యూస్ఫుల్ అయిందో మీకు కూడా అంతే యూస్ఫుల్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు నా వీడియోస్ కనుక చూ
అమ్మాయి దాన్ని ఏమంటారు యుత్రెన్ యుత్రెన్ శాక్ అంటారు అనుకుంటా యుత్రెన్ 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 ఏమంటారబ్బా బేబీ డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి సుస్సు ఉంటుంది కదా సుస్సు ఉంటుందా 